Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Todo, todo quieren opinar, caramba. Sí, sí. Todos quieren opinar y ahí están los teléfonos en pantalla inmediatamente a opinar, mi gente. <risa> a no opinar. Sirve. El presidente Luis Abinader convocó de urgencia al Gabinete de Salud por variante Omicron. Sí. Se han disparado los contagios a nivel mundial. Ya hay países que cerraron los vuelos aquí vamos hasta 400, finales de enero. 400 y pico aquí todavía. ¿Eh? Pero van a llamar la gente a vacunarse. Yo creo que aquí... Una cuarta dosis. Debería ser obligatorio la mascarilla. Obligatorio. A la brava, como dicen por ahí. Porque... El dominicano no funciona si no es de esa manera. ¡Hola! Bueno, dele ahí. Un momentito, sí. Javilito. José, sea, decir una cosa de favor, David. Sí, diga. Yo entiendo que el que se Momento, robó la voz de la policía no es el que tiene que caer preso. Es el chofer de la yo fue el que va a ver la patrulla. Es el que tiene que caer preso porque sí. yo entiendo que nosotros están actuando. Es que ahí no se puede traer ese vehículo. Yo tengo 26 años ahí y sé lo que estoy hablando. El deber de cuidar ese vehículo... Mientras nosotros trabajamos, él tiene que estar protegiendo ese vehículo. No lo puede dejar solo ese vehículo. El que tiene que ir preso no es que se la robó. Es el chofer de la patrulla que tiene que ir preso. Él pagará así, su consecuencia. El chofer tú sabes que pagará su consecuencia. Ya, ya lo suspendieron. Habla. Hola. Buenas tardes, Boca Chica, mis amados. Dale, Boca Dale Chica. La Espero que Dios haya permitido que hayan pasado una linda, feliz noche buena con la familia. Todos. Así Gracias fue. Dios. El pueblo en unión, todos. Así fue. Mis hermanos, pero... Sabemos que quien no ha pasado una, una, una Navidad, por más que quiera, es ese señor tan cobarde, que porque es cobarde, el señor, el que era presidente, que ni quiero mencionar su nombre, él es presidente. El innombrable, Oye, entonces. Ese señor, lo que es un... Sí, es un cobarde. Uno no quisiera faltar de respeto, porque él es un ser humano, como somos todos. Él es un ser humano, eh, tiene, tiene familia, que buena o mala tiene su familia. Pero la realidad es que una persona que ha hecho tanto daño, que ha sido tan permisivo, debería ser un poquito más responsable con sus actos. Ya. Como tanto he hablado de que un tiburón, y debería coger él mismo y irse a presentar allí, que le diga no, te investigamos luego. Pero que el pueblo vea que sacó un poquito de coraje. De dignidad. Porque él tiene los testículos de acero, el Charlie Mariotti, que tiene los testículos de acero, ese es lo que es también un irresponsable, un charlatán, que cada vez que habla hace daño, porque el pueblo lo ve como una burla, porque él también sabe todo cuanto estaba pasando y todo cuanto pasó. De acuerdo. Y por último... A este señor que está calladito, que no, que, que no crean ellos, porque que, que Leonel, que Leonel dice que es su, su santo protector, mm. Leonel es un diablillo también. Entonces, este que está ahí, Bauta Roja, que está ahí, en, creo que en el Senado que está. Sí, Ese señor, senador. es otro también, que también, también hizo mucho daño aquí, que son todos. Esto es como dijo la monjita, como tú, tú dices siempre, David. A es todos, a todos. A todos. Todo viene. Gracias, hermano. Vamos a ver quién tenemos. Ay, santo ah, Dios. Ay, santo Dios. Ojalá que me permita, Javier. ¡Aló! Javier. Si no, devuélvale a Javielito en breve. Vamos a hacerlo ahí. Hola. Vamos con el doctor. Ahí le dio, ahí le dio a llamar, ahí le dio a llamar. Entró Javier ahí. Dele, ahí, dele, dele. a Javier ahí. ¡Habla, Javier! ¡Hola, hermano! ¡Ay, santo Dios! Espérate. Espérate, que hay un cruce aquí de tantas llamadas, una buenas detrás tarde, de la otra. Buenas tardes. Buenas. Ahora sí, apareció ahí. <risa> ¡Feliz Navidad para mis hermanos! Igual, Javier, Javier Sino Sino Jaques, hermano. José, qué gusto me da verlo. Gracias, gracias. Miren, esta tarde le estoy llamando porque estoy preocupado por lo que está pasando con algunos productos que se están consumiendo eh, en los hogares dominicanos y en algunos negocios. Miren, yo no sé si ustedes han visto unos, gar unos galones y unos... Eh, Galones full, amarillos, que lo venden como vinagre de naranja. No sé si todos lo han visto. No, no lo he visto, no, Javierito. Bueno, pues en la placita, en los hospedajes, usted ve unos garrafones que lo venden como, como vinagre de naranja. Y eso es ácido acético, ácido acético con colorante. Coño. ¿Eh? Y con esto es que están la gran mayoría de personas que venden picapullo, carne, con eso que están sazonando la carne. No me Dígale, que yo siempre he hablado de frente. Yo me topé con uno una, con uno de los vendedores en un, en un semáforo que iba cargado la camioneta de esos galones. Y le digo yo, ¿y cuánto cuesta un galón de eso? Y me dice, 100 pesos. 
Digo yo, pero una naranja, una naranja agrega cuesta 7 pesos. Sí. Y para tú llevar un galón de eso, tiene que gastar no menos de 100 o 150 naranjas. Y, y yo le emplacé y le dije, mira, eso ha sido acético, con colorante. Y él me dijo, no se esté metiendo lo que usted no tiene que meterse. Digo, por eso es que está enfermando la población dominicana. Segundo, segundo, José y mi amigo la antigua. Hey, usted sabe que ahora mismo hay, un, hay, un, hay una hay un virus, de, hay un, una pandemia de, de gripe, sí. aparte de lo que es el corona. Señores, ¿ustedes saben lo que están haciendo? Desde hace mucho, yo no quiero que se hagan eco y le hago un llamado a la población y a quien tenga del gobierno que supervisar eso. Ellos no están vendiendo eh, miel de abeja, ellos te están vendiendo azúcar quemada. Sí. Y lo saben los dueños de, de sí, los establecimientos. Sí, eso es verdad. Y eso es lo que me da pique a sí. mi idea. Pero en muchos establecimientos, Javierito, están haciendo eso. Te estoy diciendo que yo fui ahorita a comprar la placita y tuve un, tu un lío. Y es una coño, porquería digo, lo que es están verdad, vendiendo. Tú tienes razón. Así es. Entonces, yo quiero que la población despierte. Se el sí, porque aquí no existe por consumidor. No, no, no existe, José, no existe. pero uno está en, en el deber. Exacto. Los ciudadanos preocupados de alertar. Gracias y que pasen buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Un abrazo. Muchas gracias. Oye, este dato que me dan 38 positivos en el gran teatro del Cibao de 58. O sea, demasiado. Hicieron 58 pruebas y salieron 38 positivos. <risa> en la defensa civil, 50 PCR, antígeno Momento. 100, antígeno Momento. negativo 62, antígeno positivo 38. Una locura, todo el mundo contagiado. Me dicen que tú es que bajó del concierto de Romeo, bajó sabroso. ¡Habla! ¡Hola! Yo te voy a hacer un cuento. ¡Hola! Buenas tardes, José David. Un placer oírlo. Gracias, igual. igual. Oye, David y José, yo sé que David tiene razón. No podemos jugar a, a, a Quirito con José con, con Abuelo. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¡Ay, Dios José mío! Abuelo. ¡Ay, Dios mío! No. ¡Dame paciencia, Dios! Pero déjalo que se que, Dios mío, oye, dame paciencia, que, Dios, dame paciencia. Pero lo que ellos dicen no, es la pura realidad. Danilo, oye, Danilo. No Mucho sirve. Se Danilo, se sin ti no se, se hunde este país. Danilo, Danilo sin ti no se hunde este país. país. No joda. Danilo no sirve. Eso y sirve. ahora yo espero que la Procuraduría me Danilo busque a Camacho. No sirve. Y, y César el abusador sirve un chingüeo. Y le de, 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 de educación mm. y le quiten todos los millones que tienen, que tienen esos ladrones. Porque están entregando de poquito a poquito, pero algo es algo. Vamos a recuperar Tú al Estado. Cambió, fue. Pues. Cambió el discurso. <ríe> porque, porque comenzamos a hablar de Danilo, miró la, la torta. ¡Hola! ¡Habla! <ríe> Buenas tardes, buenas tardes familia. Mi nombre es José de aquí, de Conérico. Adelante, Adelante Conérico. Mira, eh, da, eh, eh, José, siempre vengo siguiéndote. Antes tenía tu número eh, celular, personal, sí. y te agradezco ¿Es ese mismo? por, ¿Es ese por mismo el gran número? favor que me hiciste. ¿Perdón? Ese es mi mismo número. Oh, bueno, no, yo ya no lo tengo porque yo tengo un número de teléfono, tengo un, un aparato telefónico nuevo. Pero de todos modos quiero inmensamente agradecer a Dios por ti. No por David, por ti. Una vez más, porque... Oye, ese canalla, ¿y, ¿y por qué a mí no? Éntrame en tu oración, no, que, que no te he hecho nada. PLD, de verdad, tú te parcializas demasiado. Per, PLD, perversito, si incluyeme en tu oración. Para reaparecer. El PLD hay que desaparecerlo para que vuelva a aparecer con, con tú, nuevos tú, actores. Tú eres si un canalla. A la enésima Mira, si potencia. Se y realmente tenía, tuvieran un interés genuino por ese partido. Yo no diría que le pedirían la, la carta de renuncia a, a Danilo Medina. Lo votaran como lo que es. Lo expulsaran. Lo votaran, ah, pero tú, tú, tú tienes mucho que no ver este programa. Ese partido. Perdón. Esa es una campaña que le, le he esgrimido yo siempre, hermano. Pues, eh, pues hay que hacerlo. Porque hay que pero que yo lo digo a diario en este programa, que a Danilo a la hay que echarlo. A la comunidad de la diáspora sí, que nos asquea ver ese señor en público. Y ahora Charlie Mariotti siguiéndole el juego. Oye, me eso da asco. Pero mucho es que asco. entiende que nosotros no lo vamos a permitir llegar y que si vuelve, nosotros le damos una guerra porque no lo queremos. De acuerdo. Por ladrón. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Sé feliz. La cuarta dosis va. ¡Hola! Sacarla. ¡Habla! Sí, buena. Buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Igual a ti, Y su familia. Bien, bien. Yo estoy llamando. Yo estoy media griposa, pero estamos. Ya Mirando tú sabes, para adelante. Estamos ahí. Estamos vivos y con ánimo todavía. 
pero, pero yo vi el programa de esta mañana del Mariotti ese, pero ese está peor que Danilo. Sí, ese está peor que Danilo. Y burlando, ese, él le va a dar las preguntas a, a, a Rosa. Y Rosa se la cantaba, llorando ahí casi, pero se la cantaba. Sí. Porque yo, yo ya aquí que esté hablando de esa manera. A Rosa, que ellos la persiguieron. Sabiendo, sabiendo que lo que lo, también a lo que han hecho ellos, entre todos y todos ellos, los delincuentes. Porque los delincuentes están para los delincuentes. Mi amor, tú, tú, nunca, tú nunca has oído un delincuente, un vulgar delincuente, decir cuando lo agarran que él es ladrón. No, son inocentes. Yo, no. yo, ay, yo soy un hombre de trabajo, ay, yo nunca Por eso he hecho que yo nada. no creo en César el abusador. Todo el mundo es serio, todo el mundo es serio. Cuando lo agarra, todo el mundo es serio. Así mismo. Cuando te tengan bien. Gracias, ay. mi amor, te puedes Hasta cuidar. Hasta que se demuestre lo contrario, es serio, dice un amigo mío. ¿Tiene ah, una ahí? No, se fue. Aquí esa. hay, venga, que aquí hay mucha. ¡Habla! ¡Hola! David, tú eres bueno como quiera. Dile que ese es el formato del programa. Ajá. Esa, esa, esa es la dinámica del programa. Si no es así, no vas a funcionar. Ya, déjalo quieto. Eso, eso es parte de, de la idiosincrasia tranquilo, de que le llaman. Tranquilo. Vamos a poner al doctor aquí que tiene algo que decirnos. ¿Tú quieres decir algo más? Yo, sí, yo quiero preguntar. Un, un momento, y, doctor. Y fue que la, la gente seria del PLD, lo que tenían, pasaron por el Instituto Agrario Dominicano y por el, por el INDRI, que no se dice nada de esas dos instituciones. Dime, no, no, ellos lo, pasan... los que llegaron del PRM, que taparon todo eso ahí, eso es lo que hay que decir. Faña tiene COVID, estate quieto. Si te enfermito, Faña. Ah, COVID. Habla. Hola. <risa> Bendiciones, buenas tardes. ¿Cómo están, mis estimados? Bien. Bien. David, al principio del programa, eh, tú compartías unos deseos que... Te, te voy a compartir una información contigo ahora. Al principio tú decías que es tu deseo de que todo dominicano, todo dominicano haya podido poner por lo menos un, a que sea un pan en su mesa de la noche buena, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo te puedo decir con firmeza que hubieron tres familias el 24 que no pudieron tener su noche buena tranquila. La familia de los discos duros. ¡Tum! La familia de la familia, la familia de la besita sorpresa ¡Tum! y la familia y la familia de Roel de los héroes manteca. Ay, 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 te te ay, puedo decir manteca. con firmeza que esa familia no durmieron bien ese día. No. Ay, mamacita. Mira, eh, para Charlie Mariotti, Charlie Mariotti, óyeme, que el pueblo te, te el pueblo va a escuchar esto ahora. Na, la mentira que tú le dices al pueblo no se compara a la mentira que tú mismo te dices. Bendiciones. Gracias. Amén. Lo grande que él es un mitómano, él se lo cree todo lo que dice. Hola. David, José, los quiero a los dos. Amén. Igual, igual, Gracias, un abrazo. igual. Dos cosas. Di dos. José, tápate la cara, por favor. Ay, ay. Primero, el 90% de los políticos de este país no sirve. Y estoy contigo, José. Le creo a César. Ay, le crees a César. Ese es un, ha le creo un hashtag. Un hashtag. Le creo a César. Déjala hablar. Le creo a César. Pero déjala hablar. Que esa señora tiene derecho a decir que ella le cree a César. Pues está bien. Yo soy un hombre serio. Si usted cree en un narcotráfico. Ha salido más serio que Danilo, que no se ha comido un tiburón podrido. Hola. Habla. Felicidades, felicidades. Igual a ti. Igual. Organízate y llama de nuevo que está fallando, hermano. Recupérate. Autobiografía de Livio Cadet. Oye, esa. En la cual <risa> aboga por una sociedad de amor y perdón. <risa> Livio Cadet. <risa> Habla. Livio Cadet, ahora, perdón. El Sacrificio Marco, ahora. El hombre ahora de, que están fuera del gobierno. El, el hombre de ética. El hombre de la. Me, me, <risa> ¿Qué es esto? ¿A dónde se va a llegar? Ey, 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 yo, ese yo, es eso es para que uno coma. Yo voy a comer como quiera. Si es, <risa> quítame la foto. Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Para... El mal comido no piensa. El. Óigame, el, bar, el barbero que le dio ese corte a Lidio Cadet, ¿Y el que le dio lo graduaron. Y el que le dio el Óigame, si el del Instagram fue una combinación, un contón le dijeron a Lidio Cadet se graduó ese. ¿Y quién fue el que le dio el dar Ese corte tan exacto así. Yo creo que era una, una red de silla que tenía. <risa> ¡Habla! De, de, no, di que perdón y sacrificio, esta altura de juego. Ya le, coño, ya le pero pedo, David, usted, un hombre burlando de ese señor, mayor de edad. ¿Me ¡Hola! Habla. ¿Me escuchan? Sí. Oye, lo que hay, mira, no vengo a hablar de política, vengo a hablar de algo muy serio. Oye, Dale. lo sucede. Con respeto a, los, a las universidades, me voy a referir a Luis Abinader que escuche esto. 
Hay universidades que serán, que serán virtuales y Binadel quiere que la DEL sean presenciales y virtuales. Y como está el COVID, que el COVID está arropando, que no sabemos dónde vamos a llegar. Yo supongo que Abinader debía de reflexionar y ponerle esa vaina virtual, porque hay muchos estudiantes que ahora mismo están nerviosos. No, no, no. Con esto de los hay que ir rompiendo ya. Es la, la virtualidad. Ya, sí. La virtualidad todavía, porque ahora se está complicando. Sí. Habla. Hola. Viene. Dale la llamada al pueblo que se expresa. Habla. Hola. Hola, eh, buenas tardes. José y David, ¿cómo están? Bien, Bien. gracias. Ah, qué bueno. Oye, yo te estoy llamando de aquí, de Miami. Ajá. Sí. Para, de, para decirle que él espera a Dominicana con relación al COVID. Oye, aquí han, eh, han devuelto tres cruceros. Sí, llenos, llenos. Contagiados. Lleno de gente lleno contagiada. De sí, yo trabajo en un hotel y conmigo, que me hice la prueba ayer, somos 26 empleados que estamos fuera. Santo Dios. ¿Te, te saliste sí, positivo. Y, y oye. Pero la Omicron y es. Y eso da. Uh -huh. Pero eso da, mira, yo no tengo fiebre, eh, yo no tengo tos, yo no nada. Yo compro un vuelo ahora mismo y yo llevo a Dominicana y yo estoy positivo. Oye. Si el presidente sí, aquí, no, aquí no jode mucho una prueba eso. de COVID para entrar al país, se va a joder. Y es más contagiosa que, que la otra. Buenas tardes. Sí, pues Gracias, ya, hermano. Hablan de que al tercer día ya está dando síntomas de una vez. Hola. Saludos. Saludos. Ah, Bienvenido. La semana pasada yo llamé para mencionar el caso de un cuñado mío que era policía que fue asesinado. Sí. Y yo estaba pensando algo. Los policías, al igual que los presidentes, hacen enemigos por hacer su trabajo. Entonces, un policía, cuando están patrullando, que están en servicio, cuando andan en grupo, tienen, como dicen, un poder de fuego. Pero cuando salen de servicio, que se van a su casa solo, <coughs> aunque tengan armas de fuego, están vulnerables. Sí, eso Entonces, es verdad. Entonces, algo hay que hacer con ese sistema. Mira, hay países donde algunas instituciones K13 tienen lugares donde los miembros duermen ahí, que si tienen que hacer una diligencia... <coughs> Eh, siempre animada de la institución. Eh, eh, en sí, ¿qué tú quieres dejar dicho? ¿Qué es lo que tú la, quieres? la vulnerabilidad de los elementos que forman parte de la policía. ¿Pero qué es? Dice que hablan, andan en grupo y tienen poder de fuego. Entonces, luego, cuando salen para su casa, andan solos. Ajá, pero que no, 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 no le puede asignar seguridad a un militar. Sí. Una de las cosas que deben cuidar eso, esos policías y esos militares. Es no abusar de la población. Eh, si usted es un militar usted serio, grupo, no abuse de la población porque cuando usted ande solo le van a dar y le atacan, la población se va a hacer de la vista gorda sí. y va a mirar para otro lado. Hola. Habla. Buenas tardes, José, David. Buenas. Dígalo, dígalo. Eh, yo le voy a decir algo. Eh, yo estoy 100% de acuerdo con el abusador porque aquí muchos políticos... Eh, son contentos para recibir dinero, no importa de dónde vengan. Ya, lo que le interesa es subir al poder. Eso es verdad. Entonces, Ten, después, tenemos entonces la muestra ahora con el que está que gobernando. Oye, es el que está gobernando le han deportado como a tres narcotraficantes que, que andaban con ellos. Ya, oye, y otros son metidos en la vega con la familia entera por narcotráfico. Usted sabe lo que decir que Danilo está involucrado en una vaina así de narcotráfico. Es una locura. Por eso es que se, los que países se convierten en un helicóptero de un narcotraficante. Sí, pero porque le deben demasiado dinero. favor ¿Y qué usted cree que fue un vehículo? Para patrocinar a César el abusador. Y también a todos esos narcotraficantes. Así que esa política debe cambiar. Debe cambiar, pero de los pies a la cabeza. Maestro, tenemos que cambiar usted y yo, eh, para no votar por esas lacras de políticos que tenemos. Hacemos pausa, que señor no director. Sirve. Tiembla, tierra cobarde. Dale ahí. Despierta. Muy bien.